Klabu ni idi a idi a idi da. Mtoto kiki na siri kaka kama maji mlima kilimanjaro. Haha. Ora pamba tu. Nikila siku ya juma pili sasa. Kuanzia kumi kamili. Mbaka moja kamili zauti ku. Haha. Katika mambo ya pwani dada we. Haha. Ni madogo kwa madogo mbaka utapike nyongo. Mtoto kiki tanga na kumbia. Hapa kwenye ungaanga na tume ni kuta. Kwenye kisheti ni po. Kwenye manda zini po. Haha. Uliwe kuona ungu amcha una pwalifti. Hello. Okay, basi tumerejea tena karibu ujiunge na chuo cha Jema Training Institute kwa muhula mpya kabisa wa masomo tarehe 4 mwezi wa 7 kwa kutambua muhimu wa somo la kompyuta chuo kinatoa ofa ya nusu bei kwa atakayejiunga na kozi ndefu. Lakini ada za kozi clearing and forwarding ni kwa muda wa miezi tisa, business administration ni kwa muda wa miezi tisa, nursery teaching kozi walimu wa shule za awali kwa muda wa miezi tisa, basic uh, basic hotel management muda wa miezi tisa, full secretary kozi kwa miezi mitatu, English kozi kwa miezi mitatu, graphic and designing kwa muda miezi mitatu, mapambo ya ukumbini miezi mitatu, saloni miezi mitatu, sales and marketing miezi tisa, tourism and travel uh, studies pia wanatoa eh, ka, katika miezi yao ambayo hapa haijaorodheshwa lakini chuo kinakupeleka field bure kabisa kukuunganisha na watu wa hajira kwa mo, uh, moja kwa moja lakini Jema Training Institute wanapatikana nchini Tanzania Dar es Salaam station pale karibu na mna wa saa mtawa nkuruma um, uh, nguzo ya tatu kutoka mnara wa saa karibu na transformer na utaona bango la chuo hapo kuna geti la kuingia pandisha gorofa ya kwanza kabisa au wasiliana na Jema Training Institute kwa namba za simu 0689 0689 sa kupitia Instagram yao na Facebook at Jema underscore training TZ Jema Training Institute Education Perfection mm, Menelewa vizuri mm. lakini pia hapo hapo naomba nikwambie kuhusiana na naomba nikwambie kuhusiana uh, na, na tuombe kuhusiana na mipawa kwanza mm-hmm. okay sio mipawa hebu naomba kwanza mm-hmm. nimalize na ili jambo langu hapa alafu nitakuruhusu naomba nikwambie tu kwamba Ah uh, wamefuzu kutumia jina tukufu la Mwenyezi Mungu hawa si wengine ni majabu 18 ipasavyo kabisa. Wanakuletea Habibi Nuru ambaye itakuangazia nuru katika maisha yako na kukupa mvuto wa hali ya juu kabisa. Uleta heshima ndani ya ndoa na kumvuta mke ama mume aliyenyakuliwa. Kukupandisha cheo au kukupa nyadhifa katika nyanja tofauti za kiuchumi. Uondoa nuksi na mikosi ili kuandama katika maisha yako, uongeza kipato, wateja, kukuza biashara kwa haraka zaidi na kuvunja nguvu za giza chuma ulete katika biashara yako pia wamekuletea H+ ambayo ni msaada mkubwa kwa wagonjwa waliokata tamaa kupona kabisa na ina nguvu maradufu na kutibu maradhi yote yaliyoshindikana usikubali kuteseka Facebook wanapatikana majabu 18, Instagram majabu 18, Twitter majabu 18, YouTube majabu 18, TikTok majabu 18. Website yao ni www.majabu18.com lakini unaweza kupiga simu kupitia 0754 0754 27 27 23 23 wanapatikana tabata kinyerezi mwisho jijini dar es salaam kawaone ili waweze kukusaidia matatizo yako sikubali kubaki na matatizo nyumbani waone majabu 18 waweze kukusaidia lakini pia naomba nikwambie je mtoto wako au wewe mama mjamzito au wewe uliyejifungua unateseka basi nutrition for kid ni wabobezi taalamu na watu wa elimu ju, ya juu ya afya ya mtoto mama mjamzito na wanaonyonyesha je mtoto wako nasumbuliwa na haya yafuatayo kukosa hamu ya kula allergy 
pumu ya ngozi uzito kushuka na kutoka kutu kuongezeka kukosa choo au haja kubwa kuduma mafua yasoisha homa ya mara kwa mara mifupa kuchelewa kupiga hatua shida za kupumua shida ya maungio kukojoa kitandani matatizo ya ubongo lakini pia na wema mama mjamzito una tatizo la kupungua kwa damu kuvimba mwili miguu na pua kukosa hamu ya kula kukosa nguvu upungufu wa madini mwilini maumivu ya tumbo maumivu ya tumbo bila kusahau a mimba kuharibika a maambukizi kama UTI na mengine kina pia kichefu chefu na wewe mama unayenyonyesha una shida ya kupata maziwa na kusababisha mtoto wako asishibe nikwambie tu kwamba basi suluhisho ya hayo yote limepatikana ni nutrition for kids wanakutatulia changamoto zote hizi kwa ushauri na tiba wanapatikana Dar es Salaam Changanyikeni Junction. Unaweza kupiga simu kupitia 0717 0717 78 78 78 28 Lakini kwenye mtandao wao kijamii wanapatikana at nutrition for kid. Karibu kwa afya ya mtoto wako, mama mjamzito na na wewe unayenyonyesha. Mhm. Mm e bana dida taarifa nzuri kwa wewe ambaye unamiliki chombo cha moto. Okay. Umeelewa vizuri eh? Taarifa nzuri zaidi wewe unaitaka kukopa chombo cha moto. Dida najua umekuja kunalamikia kwamba dereva wangu mimi nileta hesabu si na nini suluhisho limepatikana dida. Ndio ndio ndio. Na tuwaambie wa Tanzania huyu anaitwa Dr. Salim Mipawa, Mipawa. Traders ambao ni wauzaji wa pikipiki za boxer pamoja na TVS lakini pia bwana Kopesha. Ehe. Sasa wanakuletea jambo jipya wewe kama miliki wa chombo cha moto, pikipiki bajaji ama gari na unatoa kwa mkataba una haja ya kupata tabu tena ya hesabu njo na chombo mkataba na mkataba wako na sisi tutakupatia dereva ya ndida dereva natafutwa hapo hapo na wao wenyewe. Ndiyo. Umenelewa vizuri mm. eh? Kwa hiyo kimsingi ni kuambie kwamba kuhusu hesabu na usalama wa chombo chako ni wa uhakika kwani kuna GPS pamoja na bima kubwa ambayo ni jukumu la Dr. Salim Mipawa Traders. Ofisi zipo Kinyerezi shule ya msingi pale na pia uh, kuanzia tarehe 30 mwezi wa tano mwaka mbili na ishirini na mbili tawi jipya linafunguliwa makao makuu Dodoma lakini pia Zanzibar wako pale lakini pia unaweza kuweka oda yako kupitia 0672 0672 76 76 76 76 76 76 76 ama kupitia 0755 0755 76 76 11 20 au anaitwa Dr. Salim Mipawa na nikwambia namba za simu itakuwa ni vizuri itakuwa zaidi vizuri zaidi eh na jana nikwambie Dida mimi nimekopeshwa mimi pikipiki ay ongera sana mimi eh, yangu Dr. Kuli... Salim Mipawa ana mbambamba bwana akafunga bima akafunga GPS hesabu mm. unachukua kwake yeye safi kabisa haya kupitia 0672 0672 76 76 77 76 76 ama kupitia 0755 0755 76 76 11 huyo ni dr Salim Mipawa Okay sawa nenda kajipatie basi ili usipate usumbufu na hawa madereva bodaboda kama mm. umempa mtu uba yako kama umempa mtu sijui nini gari yako. yako na vitu kama hivyo lakini ni kuambie kwamba chai bora ni kilele cha ubora tuko na chai bora kwenye zandani kwa siku ya leo mm. chai bora kilele cha ubora imedumu na Tanzania kwa vizazi na vizazi na inaendelea kuzalisha aina zake bora kabisa za bidhaa za chai zenye viwango vya kimataifa kutoka kwenye majani ya chai yaliyochunwa na kusindikwa katika miinuko ya juu ya mlima Mafinga, Njombe, Usambara na Bukoba. Mm -hmm. Majani haya bora kutoka chai bora yanapatikana katika ujazo mbalimbali na yanapatikana katika maduka na supermarket zote Tanzania nzima. Ukifika dukani usiulize majani, uliza chai bora. Majani ya chai bora yamelenga Tanzania wote katika vifungashio tofauti zipo chai za kuchemsha na za, za kuchovya, yani tea bags na yanauzwa kwa zia shilingi hamsini na kuendelea na katika ubora mzuri sana. Chai bora pia na majani yaitoa tangawizi. Chai hii kutoka chai bora pia ni ya kuchemsha na ina tangawizi. Iriki na Abdelasini jipatiki kombe chako cha chai ya tangawizi kutoka chai bora ikuburudisha hasa katika wimbi la ugonjwa wa uviko 19. Pendelea kupata kikombe cha chai ya tangawizi kutoka chai bora. Chai hii pia husaidia kudhibiti kikozi. Majani ya chai ya nguvu ya Supreme kutoka chai bora jipatiki kombe chenye ladha nzuri na tamu ambayo familia nzima ina 
inaweza kukufurahia kutoka chai bora. Majani ya chai bora ya luxury na premium kutoka chai bora jipatie kikombe chenye rangi ya dhahabu, ladha murua, thabiti na laini kutoka chai bora. Tutakuja kukwambia baadaye lakini sasa hivi za ndani ambazo zitakio zile tu Juma mpaka sasa hivi Juma mm. lokole atumuoni hapa lakini anyways tunaendelea na mambo mengine mengi mambo na mazuri kwa kabisa. siku ya leo lakini kikubwa zaidi tukukumbusha kwamba chote chota miela chota miela chota miela popote pale ulipo uko kwenye basi uko nyumbani uko kwenye kwenye mwendo kasi lakini uko sehemu yote ya biashara uwezi kujua Mwenyezi Mungu leo amekuandalia nini na kama alivyocheza huyo dada kutoka wapi kimarabu nyokwa alikuwa amejaribu kukopa shilingi 1500 tu ile acheze na Mwenyezi Mungu amemjalia kapata shilingi milioni moja umeelewa eh Safi kabisa. sasa basi naomba nikwambie tu kitu kimoja ni kwamba kama una tigo pesa airtel money mpesa wenye tigo pesa kama ilivyo kawaida tunajua kwamba ni nyota moja msini, nyota sifuri moja ala mareli wenye mpesa tunajua ni nyota moja msini, nyota sifuri sifuri ala mareli wenye airtel money tunajua kwamba ni nyota moja msini, nyota sita sifuri ala mareli sasa basi namba ya kampuni ni sifuri sifuri tatu sifuri sifuri nne sifuri sifuri tatu sifuri sifuri nne kumbu kumbu namba andika neno mihela lakini kama una kiswaswadu andika neno nane nane Tisa. tisa kama una simu yako kawaida smartphone andika neno mihela inaandikika lakini kama una kiswaswadu andika nane nane, nane tisa, tisa. umenielewa mm -hmm. namba kumbukumbu ambayo hivyo tumekwambia umenielewa lakini pia shilingi elfu moja yako inaweza kaenda kubadilisha maisha, maisha yako, yako siku ya leo huku tu weka namba yako ya ya, 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 ya. Na, siri, ya siri achia muamala uende namba ya siri ni siri yako we mwenyewe mm. kwa hiyo weka tu achia muamala uende shilingi elfu moja ipo tutakuja kukupatia hapa saa ngapi dida saba, saba kamili, kamili za mchana mtu anaondoka na shilingi lakini pia utakachokicheza sasa hivi unaweza usipate saba kamili za mchana ukapata saba na dakika msini. saba na dakika msini. cheza unavyoweza pengine hiyo mm. hiyo ambayo umecheza unaweza ukachukua hela zote hizi milioni moja milioni moja milioni moja ikawa milioni ngapi milioni tatu, tatu ni watu kesho ukaja tena kuchukua shilingi ngapi milioni kumi. kwa Siku sababu kesho. tiketi unayocheza sasa hivi ndio itakuingiza kwenye duo kesho ya mini jackpot. Okay, wakati tunaendelea nikukumbusha tu kwamba jamani kila siku ya Jumapili unaizikana kwamba taarabu zisikii mm -hmm. sana Jumatatu paka Ijumaa lakini siku ya Jumapili double D D I D A D da nina kipindi cha taarabu tupu kimeanza sasa hivi kina wiki ya pili mm -hmm. jamani. Umenielewa eh? Kila siku ya Jumapili kuanzia kumi kamili mpaka moja kamili, moja kamili za usiku kila siku ya Jumapili. Siku ya jamani umo usikisi chochote ni taarabu tu na uchambani. Ni taarabu tu na mambo ndo kwanza yameanza. Ndio kwanza ni na wiki ya pili, hii yani, itakuwa wiki ya tatu. Mimi nawaambieni kwa mfano kipindi kilichopita nilimtuma Dida nichambie ex wangu. <laughs> Aka. Usinipe nzi wa kijani mtoto tafadhali kabisa pambana na ex wako akasuzwa ongera sana nipe nipe samani siku pitano wala kumi niache kama nilivyo sasa Sama. wewe pia una tatizo na mama nyumba wako mkeo hatari <laughs> fi yako mm. chemeji yako mm -hmm. kuna bwana umemwacha lakini bado anaendelea kusumbua e. suuza nzi wa kijani kwenye nini matashtiti ya dida matashtiti ya double didi i didi dida kila siku ya Jumapili kuanzia saa kumi kamili mpaka moja mm. kamili za usiku ni yani kuna DJ wangu humo hakuna sio nyimbo fulani za kuna a a kuna nyimbo kama shali ndo zaifu wako nafikiri mnafahamu <laughs> kuna Mungu ana si mzembe mnafahamu mm. eh, eh, lakini nzi wa kijani mnaijua haya bwana lakini kwa Wichina sasa nataka unichambie roho mbaya roho mbaya kakupa nani wewe eh roho mbaya kakupa nani wewe dongo la jirani yangu <laughs> Mama Dula <laughs> <laughs>
Wakati leba juma atatokea hapa na pale tuseme tu kwamba mlitaka niadhirike kusudi leno mcheke lakini mole manani ya ministeri mja wake. Na sijui alianzaje nyi binadamu atutendeni wema. Dida naishi kwa nguvu za Mwenyezi Mungu kumbe kuna manyauba wanaumia. Mkae mkitambua ubaya una mwisho wake jamani. <laughs> Mkiniweka kizani nuru ya Mwenyezi Mungu itaniangaza mie. Pata burudani jamani kama kuna binadamu yoyote alitaka katika mitikasi yako maisha yako uadhirike katika mambo yako lakini Mwenyezi Mungu hakulitaka hilo analolitaka yeye. Na unaambua siku zote Mwenyezi Mungu haliweki lile ambalo alikulitaka. Lile ambalo alikuandikiwa wala haliwi siku zote. Ila binadamu mnakuwa mnajisumbua kuli kuli mnaangaika mna kila kona kutaka kumshushia mwezako riziki yake lakini nikwambie wapi ukae ukitambua ubaya una mwisho wake sikiliza kitu hiki hapa alafu tutarejea kabla ile songi alijaendelea mbele naomba nikwambie tu kwamba zandani bwana Juma Lokole ataka kama akiwepo au yupo mm. tunaweza tukazifanya kwa sababu nazo ni za umuhimu kabisa mm. kwa siku leo zimeletokwa kwa udhamini mnono kabisa wa chai bora uh, majani ya chai bora kilele cha ubora iwe na maziwa isiwe na maziwa vyo vyote vile utachangamka leo bwana tuko na na Esma Platinum pamoja na Zuchu mm. eh na Zuchu kuna nini kati ya Esma Platinum pamoja na Zuchu eh, kwamba inasemekana Uh, wame wameunfollowiana wame yani kwamba ile kufollow mtu katika Instagram sasa ni Zuchu amemunfollow Esma Platinum ame imekuwaje eh ni Zuchu amemunfollow amemunfollow Esma Platinum na, na, sasa na Esma naye amemunfollow eh wame unfollowiana yani kati ya Zuchu pamoja na Esma kwa jinsi yani maana ni dazitishi Yaani hey. wote waelewi. Eh. Yaani Zuchu kama unfollow Esma na Esma kama mm. unfollow Zuchu kupitia mtandao wa Instagram. Kupitia mtandao wa Instagram. Hii inakuwaje kuwaje. Mm. Tumeletewa na bwana na bwana Mambi, bwana Mambi, mm. Mambinyo hey. ambaye mwenye 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 zandani zake leo hayupo maana huu msalaba tumeubeba sisi kwa siku ya leo. Anyways, no problem, no, no doubt. Angalizo kwa Zuchu, Esma. Sio zetu. Sio za kwetu. Ni za Juma Lokole. Juma Lokole. Ehe, sasa na Juma Lokole hajafika kwa sababu yeye ndo anajua kwa nini me unfollowiana. Yaani kwamba uh, Juma Lokole Yaani ani unfollow mimi mm. na, am one, na mimi ni unfollow oh, Juma Lokole. Ndio ilikotokea kwa Zuchu pamoja mm. na Esma Pla. Kwa sababu tunajua nyinyi mpo karibu. Ndio. Mpo nyinyi wote mpo WCB. Ndio. Sasa kwa nini Esma um unfollow Zuchu. Zuchu na Zuchu aku unfollow Esma? Akielewa ni kwa nini na kuna kitu gani? Ni kikazi, ni mapenzi mm. sio sisi. Sisi mm. ni wasilishaji kwa sababu tumesomea mambo ya uandishi wa habari. <laughs> Upo unaenda mbali sana. Eh, eh. Sasa basi ndio hicho ambacho tumetaka kukijua zaidi kwamba hivi vitu vinagusa ndani ya, ya WCB kwenyewe mm. na nje ya WCB yani kwamba tukiona vitu vimeenda alijojombe kama mm. alivyoimba Zuchu mwenyewe tulazima tuulize kuna nini ndani yake tuliweza kuzungumza na Esma Platinum kwa nini amen one follow Zuchu ili kuaje kuaje Sababu wote hapa mjaipo. Afu nikwambie kitu, wewe ni mtoto wa kiume, mimi ni mtoto wa kiume. Shetendikie. Kwa story unipa tu wewe hapo. Wewe mwanamke na mimi kwa kumna saba alikuwa ndesha tayari. Ah, naomba na Haya. Tumsikilize Esma Platinum sasa. Esma Platinum. Yeah, niambie. Kwema kabisa mzima? Ah, 
haya unajipia gani mwezi umeniamsha nilikuwa nimekesha jana alafu nilikuwa na mpango kuja dukani kwako leo ah niambiwa ngombe si... gani sasa eh jana umekesha wapi ah ndugu yangu naongeleaga movie mimi sijajua sina starehe so mjuaji so mtu wa club ikitoka zangu kazini na rudi kitandani ni movie mwanzo mwisho wewe movie uzijui jamani ankali mambo movie uzijui a movie gani kuna movie za kitu zima series hizi za kikorea ah kama image slav ni yeah okay ulikuwa mwenyewe lakini ama ulikuwa na nilikuwa na taraji ah mwanao yule hivi kwenye instagram huko mara ya mwisho kuingia ilikuwa ni muda gani na ndugu yangu mimi hata siingii sana na kwa nani niko busy na wateja umeona hata post zangu siku hizi zimekuwa chache chache na kwa niko busy na nashinda kujigawa kweli niko busy na tafuta pesa na wateja umetazama account ya Zuchu ya Zuchu eh hey, account ya Zuchu sasa siku hizi naangalia hata account za watu hata kiniuliza account ya madangote nimeangalia lini sijui niko busy na kwa niko busy asubuhi hapa kuna kitu kimenishangaza kidogo kitu gani ndugu yangu nimeingia kwenye account ya Zuchu pale na nika search jina lako halipo ah hata mimi nilisikia hiyo issue ah amekuwa ni full sasa kipi charge abu kipi sasa ndugu yangu eh na blockiwa na mawifi kipa itakuwa wafanya uh, kazi pia wani block kwa nini zuchu ni fi yako ah nimesema itakuwa wafanya kazi mwanzo eh. nimesema wana ku block na mawifi kipa eh wana ni block mawifi zangu wana ni pigia block itakuwa wafanya kazi pia tu na bcb kwa nini wifi yako gani ambaye aliku block ah ndugu yangu acha tu ndio sisi tena kama majalala yao tena nimeshangaa ujue mwanafamilia karibu huyu iwe Jesma amekuwa ni follow umesikia hela hiyo kwamba atia ni follow mimi nitakosa pesa ah lakini si mfanya kazi wa WCB oh hata wewe ukitaka kuwa ni follow sijali vile vile sasa mimi niko ni follow wapi jamani vitambaa nitavionea wapi mimi umenyani follow na wewe ah hapana mimi sijakuwa ni follow wewe acha wewe wewe sijakuwa ni follow bwana mimi sijakuwa ni follow haki tena bwana wewe Juma nyasa ni ngira na ni follow na sijali ana account nyingi juma kama mchele bila yeye kuna mtu anani anani kwao wanani labda mmejisikia usitoke nje ya mstari esma watu wa wasafi labda mmejisikia kwani kuna ugomvi wote baina yako na zuchu nakumbuka mimi mara mwisho ni na zuchu ili ili kwa tumeenda kuangalia nani hospitali mama dangote ya na yeye alikuja kuanga madangote tumeongea tumecheka tumemaliza in short mimi na zuchu sina hata ukaribu naye kwa muda gani? Yaani siku zote nikienda labda ofisini, nitamkuta wako na mambo yao ya business au nikienda kwa simba nitakuta kwa studio, tutafanyiana, ni waga sinaza ukaribu. Msanii ambaye nakoga niko naye karibu sana ni mboso. Huyu mboso mshedede. Ya, mboso. Na pia siko naye karibu tuseme hivi kwa baile. Ah ah. Haya. Wewe kwa kusikiliza. Esma kasema kwamba uh, nimemmsikiliza vizuri Esma kasema kwamba ana wana mwan follow mawifi itakuwa wafanyakazi wa, wa, wa WCB. Kwa hiyo yeye yeye anamaanisha kwamba yeye amesikia pia kwamba Zuchu amemwan follow. Ame sasa yeye yani amesikia sijajua kasikia wapi au ni makaona unajua. Ana nilikuwa naangalia kweli hapa na yeye pia kama unfollow Zuchu. Sasa baada ya baye kuona Zuchu kama unfollow na yeye kama unfollow. Kwa hiyo hapa watazamani. Eh, awata, eh, ni mtu mtu anemuona mwizi otherwise wote wasiwe private na hiyo ina maana gani dida kwa mfano ukiamua wewe kunifollow mimi na mimi nika kwa follow yani so shida zangu inategemea ni kuna nini yani kati yetu kwa nifollow kwa maana kuna tatizo ah, sasa sijajua hapo kwenye tatizo ah, la yani, esma hapa, na mwenyeka kwa mara mwisho mama dangote alikuwa naumwa walikutana huko na wale sio marafiki watu wa karibu kwa hiyo sasa yeye kama kama unfollow na yeye kama kama unfollow dida Ebu tuliongee usiongee kama shoga yako Esma. Siongee ah ah. Ngoja tunanielewa. Hapo usitaki nayo kutaka kunitia kwenye ndizi na kunifanyia hiyo mtumbo. Sikilize. Sija kutia kwenye ndizi. Esma nimemmsikiliza vizuri na Tanzania wamemmsikiliza. Mm-hmm. Esma kasema hivi. Mm-hmm. Hata yeye kasikia kwamba amemwan follow. Kwa hiyo na yeye ina maana kaenda naye kabonyeza kwani sio unabonyeza kitufe tu. Unabonyeza kitufe. Sasa kwa nini Esma aseme kwamba watu wote wao jalala lao ni yeye? Ah sasa sijajua sasa. Hiyo anamaanisha nini? wewe kwa akili yako kwa sababu upo karibu upo karibu na ah samani kwa karibu na mimi esma mshikaji wangu wangu sana tena ndugu yangu apa, apa, lakini apa, vitu nataka... vyake mimi siwezi kuvijua ni nataka, yeye binadamu ana mambo yake nataka, nataka uchambue kwa sababu tupo kwenye za ndani ushanifahamu vizuri sawa hapa tuchambue wewe kama nani weashadala na ushindo ule ulege umenielewa vizuri hayakuhusu <laughs> Wewe sasa ukiwa kama yani hapa sasa tuongee kama shoga yako. 
tunajua ukianza kuleta mambo ya ushoga ndio hapo sasa kuna watu wengine wanakuwa kama akili zao kidogo zimepata zime, zime darubini kali nimesema hivi Esma namfahamu ni ndugu yangu nafikia watu sasa wao kinyume sasa yeye ndo ana yeye ndo ana, 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 anaona hivyo kama watu wanamwoea na yeye kama jalala sasa mimi najua jalala gani mimi najua kama hata mawifi wana unfollow wana block sasa kwa nini ana tatizo gani hivi dida leo mimi tunaenda kwa mfano nyumbani kwenu Mm. kwa mama Dida mm. chochote kikitokea mm. alafu Huseni aseme ah bwana ndugu yangu asante bwana mimi ndio naniona jalala lao maana yake nini ah, inategemea kwamba kila kitu mnampa yeye tu kila kitu kwa labda yeye ni Esma ye mbaya mm. labda huyo Huseni unemtaja kakaangu mbaya, mbaya. E, labda ndio maana kila kitu mnaona jalala ni kwake yeye tu kwa kwenye vitu vyenu sasa vitu vyenu sometimes visimuingize yeye wewe unafikiri ujalala gani Eh? Ujalala upi anauzungumzia? Wewe samaani wewe kama naona za kudadavua dadavua maana naona unaniingizia mimi sana. Eh naona unaweza kudadavua ah. pia. Esma kaongea mwenye umemmsikia kwa mdomo wake. Anasema hata anablokiwa na mawifi. Kama anablokiwa na mawifi aitakuwa wafanya kazi. Sasa wao mimi unblockiana. Mimi mwenyewe ndo nasikia leo hapa. Kwamba wame unblockiana. Wame unfollow. Wame unfollow yana si unblockiana hivyo. Mimi najua jesi. Na yeye ni jalala. A mimi sasa hilo jalala ndio la Esma ndio sijui sasa. Sasa huyu kumunfollow kama Zuchu amesema nani yani Esma amesema kwamba yeye ameblokiwa anablokiwa hata na mawifi. Kwao anamaanisha anasema hata wafanyakazi pia wanamblock. Kwao Zuchu tumu, tumweke upande gani katika kumunfollow? Sijui sasa hapo. Ndio tumsikilize baba Esma zaidi alivyoongea na anasema. Wewe unaona kwa jalala. Mimi ninapoona sina ninachokiona. Samani mtoto. Samani kabisa maana unajifanya wewe ndizi mimi utumbo. Samani. Huo mchanganyiko wako si utaki. Si hata ni uchambuzi tu. Hata uchambuzi mimi sio mchambuzi wa mpira wewe usiniingiza kwenye vitu ambavyo sivijui. Samani kijana. Sina tena ninachokijua. Tunamsikiliza Esma hapa wote. Jalala. Eh, jalala hilo sasa ananijua yeye. Umenielewa vizuri? <sighs> Haya, Esma ikawaje? Yuyuaje? Ana follow wengine mimi sija follow wasanii wa nani wa au wa nani wa WCB. Ila kwa zuchu sulionekana kuwa ni rafiki yako wa karibu sana. Tumeshangaa baada ya kuona amekuwa ni follow kwa mtu sasa kwa Instagram Esma. Mimi na zuchu kweli mshakutana tuko karibu. Baada ya shughuli hadi shughuli. Mapicha picha si anaonekana huko mjini Instagram. Hapana. Shughuli hadi shughuli. Labda nimepost nyimbo yake ndio atakuja ata comment alafu basi. Kwa hiyo hii ina hatuko karibu ibu ana tukoka karibu nini sasa Esma anta jua jua mimi nimeamka na wewe ndo nipaizwa bali nitajua labda kajisikia kwani account ya kwao ndugu yangu lakini si ya kwake wewe si dada eh. dada wa bosi wake sasa nikiwa dada wa bosi wake na kuaje labda La... dish limeyumba limeyumba kwa msingi gani pengine sasa nitajua je ndugu yangu ankali mzee nimeamka na nipa hizo story nitajuaje alafu mbona kumtu kumfollow au kuto kumfollow sio big deal ni big deal yani, sana hasa kwa dada wa tajiri. Eh, kwa mbona kusema hivi nyio wasafi wote mmenifollow. Mimi binafsi eh? account yangu ya Instagram ni wafollow wote WCB. Ha mimi ni mimi kuna wengine wasanii wengine sijawafollow. Labda nikwambie wengine wengine ni mafollow juzi juzi akina laba laba. Lakini wakina, wakina nani? Rayvan Rayvan sijui nimemfollow hata sijui. Lakini Esma kupitia IG yako tuliona ukaribu mm. baina yako na Zuchu na ni moja kati ya wafanyakazi ambao wanapata nafasi kubwa WCB. Jamani sio kweli. Mimi naimba nyimbo kwa sababu mimi ni mpenzi wa nyimbo za Zuchu na naimba ki, ukiona amekuja ku comment kabla nimeimba nyimbo yake, atakuja ata comment lakini hatunaga huo karibu sio kweli. Wimbo gani ambao unapenda? Eh hata akina nani kwamba kwamba ndio kama amenifollow wala hata siona hata sijaja kwa sababu atuwai atuje kuwa na ukaribu. Mtu anakuwa anajisikia account yake. Why ni ni pressure au ni pressure mtu kwa ajili ya account yake. Basawa kuja sinza hapo. Nitakuja kununua kidogo vitamba vitamba na rafiki yangu. Sio mbaya. Okay. Bye bye Uncle Mambi. Lakini bay au nije kukopa. Unajua tarehe zenyewe hizi mambo yakiwa fresh na malizana najuta tare hizi jamani tare za mwisho wa mwezi eh si uso kuja mkale cha pesa mlete mwanamke wako eh mwanamke wangu tena mbona imeenda kwa kweli bwana Haya. Unaona? Esma huyu hapa kanitumia mm. na ujumbe kabisa anasema jamani naomba niwasaishe. Mm. 
wasafi wasafi fm Esma Platinum Shop tunashughulika na uuzaji wa vitenge vizuri kutoka Kongo na Thailand. Pia tunauza vitamba vizuri aina tofauti tofauti. Tunafungisha na sare za shughuli wale wenye mashughuli pia wasiopenda kugombana na mafundi. Tuna custom dress yani madira, design tofauti tofauti. Utapata kwa shilingi 1500 tu. Duka letu lipo Sinza Africa sana. Unaweza kutupigia kupitia simu namba 0779464705 au 0783624754. Nne. Karibu Esma Platinum Shop upate kilicho bora. Chota mihela. Mamilioni ya hela kutolewa kila saa, kila siku. Pro za Chota mihela zinachezwa kila baada ya saa kupitia Wasafi FM. Shiriki kwa kutuma buku kwenda menu ya malipo kwa Mpesa, Tigo Pesa na Airtel Money. Piga menu ya malipo ya mtandao wako kisha sehemu ya namba ya kampuni ingiza 0030004. Kumbukumbu namba andika neno mihela na kiasi weka shilingi elfu moja. Ingiza namba yako ya siri, bonyeza moja kwa ingia kwenye draw na ukishinda tu hela zako zinatumwa papo hapo kwenye simu yako cheza mara nyingi zaidi kujiwekea nafasi kubwa ya ushindi chota mihela tuma buku kwenda 0003 chota mihela chota mihela kila saa kila siku kila mtu isipokuwa kwenye umri chini ya miaka 18 kesho tunaendelea mm. mbele kabisa naomba nikwambie Uh, Nitaka ni kwambia alichosema Esma kwanza tumalizie na hichi. Ni, ni, ni tajiri yetu pia ni ni bosi wetu hapa kwenye mashamshamu Esma. Esma Platinum Shop, si ndio? Anatulipa hela hapa. Anatulipa hela. Ndio ya tangazo. Yeah. Sasa basi Esma Platinum Shop wameshusha mzigo mpya wa vitambaa vya sare vya shughuli aina ya satini kwa bei ya shilingi 5000 kwa mita na wa plane ya English satini kwa bei ya shilingi 6000 kwa mita. Wai mapema raha shughuli upendeze na kitambaa kizuri na maua yawe mapya kabisa. Unasubiri nini? Tupigie au tupe oda yako wa mikoani tunasafirisha kwa gharama zako. Tunapatikana Sinza Africa sana ukiuliza kwa Esma Platinum basi umefika. Au unaweza kupiga namba zao za simu ni 0719 Sifuri saba moja tisa Sifuri saba moja tisa Sifuri saba moja tisa Sifuri saba moja tisa Sifuri saba Sifuri tano Pia uneza kutembelea kaunti ya biashara Imeandikwa at underscore Esma platinum au at Esma underscore dango Te Umenela kizuri Esma hapa kanitumia message ya mesema aje Dida na wasaiisha Sija mu unfollow zuchu Mie aa ndo najiona nime unfollowwa yani yeye ndo kama unfollow ah. zuchu kama kama unfollow yani yeye Esma alikuwa haja unfollow mm. zuchu ila zuchu ame, ame ya, yani Esma amejikuta kwamba bibi ame unfollow ah ndo eh kwa hiyo maana yake zuchu ame unfollow yeye lakini yeye alikuwa haja unfollow ina maana kwamba baada kuona ame unfollow na ikabidi am unfollow Esma udugu umefanyaje tena sio Esma sasa hiyo ni zuchu kama ah, yani ndo maana yani ndo yani dida hivi kitokea unaona mtu kama hivi kama zuchu am unfollow Esma dada wa bosi wake ah, sasa kwa nini asim unfollow kwa nini uona fikita tizo nini ah, mimi sasa una ndo hapo sasa tunapokosana mimi na wewe mimi najuaje labda ukiwa kama leo unakuwa kama mchambuzi sasa mchambuzi, mchambuzi wewe hapo ndo mchambuzi mwenyewe udari ambao unajua mambo haya labda utuambie wewe tayari Esma kashaliweka wazi kwa mimi yeye haja unfollow mm. ila kajikuta yeye kwamba nani zuchu kama unfollow sasa yeye aelewi kwa nini kuna harufu ya tatizo la kimahusiano sijui nikuulize wewe labda au labda Esma kunaombea kapeleka kwa Diamond. Sijui sasa, nikuulize wewe unaijua. Maana kwa wote hatukuepo. Wewe kwa akili yako wa haraka haraka. Akili yangu ndio imeishia hapa hapa. Ambapo najua rafiki yako Zuchu, rafiki yako Esma pia rafiki yako na wewe Mimi wote wa ndugu, yani mimi wote ndugu, ndugu zangu, wote ndugu zangu wewe mwenye ndugu yangu hata ukianifollowiana na Juma Lokole mtajijua wenyewe. Yaani mistake kuingilia mambo yenu. Wewe una voice ni nini? Sijui. Na hisi vipi? Hapa sasa tunaongea kama waandishi. Sasa usitaki kuniambia mimi na hisi mambo ya kuhisi hisi ndio wanagombanisha ga watu. Una hisi nini wewe? Wewe ushaikukana Esma hata siku moja au kaka na Zuchu hata siku moja. Kwa hiyo yeye mwenyewe kaamua kwa mpenzi yake. 
kwa kwa mujibu wa kauli ya Esma sio sisi hapa sasa dada Habiba nitoe support ipi mimi ninachojua sina support sina ninachoki support sina ninachokijua ninachojua kwamba mimi na wewe tumesikia hapa wote wawili kwamba wame unfollow Liana kwa hiyo usitake kuyajua mengi zaidi mimi sina ninachokijua tafadhali tunachongea hapa Dida tuna jukumu la kuwajuza wa Tanzania chota miela ndo tuna jukumu la kuambia tu wachota miela mmoja basi watachota miela lakini kimsingi tuseme kitu kimoja mm -hmm. Dida kuna ukweli unaofahamu na hey, utaki kusema Wao unaniingiza vipi kwenye vitu ambavyo unaniambia nyuma ya Mike ndo useme wewe, hapa. Wewe tena koma, tena ni kome kabisa sijakwambia chochote babu DF mimi sio mnafiki. Mimi sio mnafiki. Mimi ninachokijua na kisema nisichokijua sikisemi. Sina ninachokijua usinilazimishe. Kwa nini shoga yako Isma aseme jalala? Yeah. Sasa hata wewe kwani unawezekana kwani wewe wewe we, mwenyewe kuna vitu unakufanyia unajiona jalala. Inawezekana tayari kwani pia unaitwa Jalala ujijua. Sasa Zuchu amuonaje Jalala nani? Hajasema Zuchu kamuona Jalala, kasema yeye ni kama Jalala. Efu, hebu babu hili hebu wanukuu watu vizuri. Ujanielewa. Mm -hmm. Yeye Esma kasemaje? Mm -hmm. Wananiona Jalala lao. Jalala lipi? Ngoja ndio anasema wanamtupia, maana yake Jalala unatupiwa kila aina ya lawama. Hajamtupia mtu yote lawama wala yeye kasema tu. Tunaenda taratibu. Yeye mm. kasema yeye wameona Jalala lao. Ah babu hili mpana kapa za lasema we kijana. La. Mwisho wa siku. Sijai kuona. Zuchu mhm mm come on follow Esma. Mhm. Mm sasa kama na Esma anajiona jalala maana kuna lawama zimetoka labda pengine Zuchu az, az, nani Esma azijui lakini zipi, zipi we unazijua we unazijua ndo udugu wake utuambie sasa udugu wake hata kama ndo udugu na mtu basi ndo unajifanya unajijua unamjua yeye kuliko anapojijua yani wewe unataka kujifanya wewe ndo yani wewe ndo unamjua Esma kuliko anapojijua yeye yeye kashasema ame one follow ame, amemaliza ukitaka kuyasema mengine yasiyosemwa yasi babu hili utasema vingine vya uongo eh sio kama kuwa karibu na mtu basi unamjua Eh? Kwa hiyo nataka kusema Esma kash, nani Zuchu kashtukia kwamba Esma kashtukia ba... nini babu hidi mbona mnafiki kashtukia nini hamna hata kilichoshtukio na hamna chochote kinachoendelea kwa nini kwa nini kwa, kwa, kwa ni mimi nikikuwa unfollow wewe kuna tatizo gani babu hidi kwa hivi leo au labda bahati mbaya inatokea gele Instagram wenyewe anakupunguzia followers inawezekana inakuwa gele professor inawezekana pia na yote yanawezekana yanawezekana Tuchote miela kijana wangu. Tuchote miela. E, kutaka mambo ya watu yako yanakushinda ndugu yangu. Hiyo siri uliniambia nitaiweka kifuani. Sio siri, usijakwambia chochote usitaki kujifanya una siri zangu nyingi sana. Usitaki kujifanya hivyo. Sina nilichokwambia wala wa Tanzania naombe niwaambie sijamwambia chochote u bwana. Jalala. Inawezekana ukawa dampo kabisa. Ibana <laughs> jamaa tuchote ni miela. Tu, Wakati tunaelekea kuchota miela Dida naendelea kumsi aseme siri iliyo kwenye Sina hata kazi. kitu kilichopo katika siri sina siri yoyote sina chochote yani sina lolote wala chochote sina Ah Esma katusaisha vizuri Ah wewe hebu niache mimi Kwa maana yake amekupa way to go Way to go hiyo vipi Amekupa green green hiyo ipi basi wewe inawezekana wewe ukiona wajua watu utajifanya kama unawajua siri zao zote. <laughs> yaani kama wewe unazo. Mbona za kwako unazijua? Za kwangu mimi? Wewe hey. unaniona tu hata unijui babu hili. <laughs> wewe unaniona tu mimi. Mimi siri zangu zijue wewe. Sio kweli labda sijazaliwa na mama Dida. Mimi unijue wewe. Hey. Habari yako ka? Salamu kwema. Kwema kabisa mzima. Mzima. Unaitwa nani na uko pande zipi? Mimi naitwa Kaifa niko pande za Zanzibar. Okay, kutoka Zanzibar umecheza chota miela wewe? Ndio nimecheza. Napenda kukutangaza wewe ndo mshindi wa shilingi milioni moja. Ah, asante, shukrani. Ah ah. Zanzibar. <laughs> Zanzibar kweli, ah asante, shukrani. Naam. <laughs> Unafanya shughuli gani boss? Mimi najishughulisha kuuzauza mboga mboga. Ah, ah wauza mboga mboga. Yeah. Kwa hiyo sasa hivi umepata yeah. mtaji huu wa kuuzia mboga mboga. Umeona message lakini? Nimeona yeah. message eh. Yeah. Okay, basi ishia Allah kutoka Zanzibar hiyo ndio hela yako umepata eh? Endelea kucheza chota miela. Aya, asante. Waitwa nani ndugu yangu? Mimi naitwa Kaifa, Kaifa. Nani? Kaifa, Kaifa. Kaitham. Kaitham. Mm. Chei, chei, Kaitham. 
Unamchosha tu. Haya <laughs> <laughs> shukrani. <Babuini>. Shukrani. Kazi <laughs> 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 kweli kweli jamani. Halo ya shukrani. Alafu wa Tanzania wanapenda umbea hivi kweli kabisa Faisal Barwani. Kweli kabisa ni nyie jamani Zaira Ame pia hata wewe jamani. Ah kuna vitu <laughs> unaficha watu wanasema. Kitu gani naficha? Hasi ndio umbea. Babuidi nikwambie kitu kimoja mimi niko hivi. Yaani wewe mwenyewe unaniona tu mu ndani. Unijui. Mm. Yaani wewe una siri ya Dida hata moja na uhakika katika maisha yako. Wenyewe kwangu una. Yaani na ndio sitaki hata kujua siri zako. <laughs> sitaki hata kujua siri ya mtu mimi. <laughs> yaani mimi na uhakika kabisa babuidi unijui unaniona Dida yuko hapa wasafi. Hakuna anayenijua. Mm. Zaidi ya yule mama alinileta duniani. Mm. Umenielewa? Lakini na yeye hata mama pengine kuna Asa pengine hajijui. Sisi Dida hujaelewa kitu kimoja. Ndio nasemaje? Ukitaka kuyapapasua ya watu ya mengi ya ndani babuidi. Ah ah, sijasema. Utataka kujua mpaka watakufalini. Ya wengine mbona tunayapapasua hapa? Unayapapasua kwa sababu yameletwa. Eh? Ah. Yanapapasuliwa kwa sababu yameletwa lakini akiwa hajaletwa waache watu waishi maisha yao. Ah. 